，你等我一下，我去换个药。怎么了？哦，我刚刚太着急了，忘了看。这个药过敏体质慎用，我高中的时候过敏晕倒过，很严重，估计也吃不了。我去换一下。别去了。过敏体质是说容易对各种过敏原发生过敏反应的人群。你高中晕倒那一次，单纯是因为对花生过敏，再加上你贪吃，使用过量才导致。哎，你。怎么不装了？江总监玩够啦？在烤肉店的时候，你先说的不认识我。谢石啊，哎，这都多少年了，我都忘记他长什么样了。到现在站在我面前，我都不一定认识。我那不是随口一说吗？就因为那一句话，你在我面前演了好几天的戏，你这人怎么这么记仇啊？分人。嘴巴还是这么毒，真是一点都没变。先去吃饭，然后把药吃了。不吃，送回家。不吃不饿。不饿，一点都不饿。你在这等着，我去把车开过来。xy 等于零 ，xy 至少有一个为零。和你同桌这么久，这张脸我看了多少遍？看你第一眼，我就应该果断的认出来，不给你耍我的机会。觉悟不错，还未使我反思。吃的挺干净的，高中没见你胃口这么好，睡眠倒是挺好的。高中的时候每天就是学习、吃饭加上睡觉，哪像现在工作这么忙，再加上甲方又不好相处。啊，不是，我不是说你啊，我是说其他甲方。哎，说不过我就上手，想谋害同桌。哎，你记得跟廖组长说一声，我可以工作，项目我也可以负责。不用说。为什么？因为骗你的。哎，你这人。我去买单。明明是我因公负上，不安慰我一下就算了，还让我给他送礼物，简直没天理！借你这个事儿给甲方送礼物，拉拢两家关系，我怎么感觉你现在跟和亲公主一样？别逗我了，快想想给他送个什么好！我想想，皮带、打火机，实在不行你送他个奥特曼，问他相不相信光？送念念，开个玩笑嘛。嗯。要不送领带吧？你刚见他那天，他不就穿西装吗？刚好能配上。领带合适吗？会不会太亲密了？又不是内衣，也没什么特殊意义，有什么不合适啊？走。你好，请问哪款领带适合二十七八岁的男士戴的？请问您是要给男朋友买领带吗？啊，不是，那就是未来男朋友。啊，不是不是，是甲方。哎呦，什么甲方不甲方的？这小情侣在一块不就那么回事吗？你让他用甲方的身份使唤你，他也不敢呢。你说你说的在不在理啊？是是是，要不您先选吧。行，那你看看啊，你这个怎么样？就这条吧，帮我包起来。行，嗯，帮我写个卡片，就写“涂江州”。行，谢谢。江州哥哥，原来这。
真的是你啊！我还以为我认错了。晨曦，是我呀，江州哥哥。我前几天刚回国，昨晚还跟我妈说，不知道什么时候能见到你，没想到今天就碰见了。江州哥哥，我们都好久没见了，你就不想我吗？也没有很久。不对，谢实怎么看起来像是被缠上了？木啊，嗯，我有点事儿，得先去找一下编辑。你记得哪里带啊？好。还有，有什么八卦的话，记得回来跟我讲。还想着八卦？快去吧，先走了。哎，好不好嘛，江州哥哥。你就陪我逛一下嘛，我们好不容易。静默。哎，江总监，好巧啊！让他看够了。江州哥哥，你走那么快干嘛？我都跟不上了。你去哪了呀？你不是说下午有事要找我商量吗？帮帮忙！我可不想趟这趟浑水。江总监，你记错了吧？我们好像没有什么事情要聊吧？嗯，你再好好想想。江州哥哥。这是你同事吗？怎么也不给我介绍一下？你好，叫我西西就好。你好，我们同事都算不上，我们只是普通的甲乙方关系，特别的普通。哦，我还有事，我要先走了。呃，江总监，您带着您的西西妹妹接着逛啊，拜拜！祝你们玩得愉快，玩得愉快。小姐，你男朋友的领带给你装好了，卡片也放在里面了。顾江州。姐，给你分享点经验啊！到时候送的时候呢，记得喷点香水，别说是江州了，将军都能拿下。姐，姐，您快去忙生意吧，别耽误做生意了。嗯，我们真的一点关系都没有，真的。呃，我们在公司就是，就是那，帮帮忙。我可不想淌浑水。你先回去吧，我女朋友要生气了。哼，你故意的吧？我只是顺着你的话，是谁先说我是你男朋友的？这件事情你不打算解释一下？啊，其实是这样的，是廖组长他。你就打算在这儿解释啊？那你说，去哪里？普通餐厅就行。嗯、你知道那家餐厅有多贵吗？一道菜都要三位数。反正他最后也没让你买单。那是我机灵逃了过去。结果是好的，别纠结餐厅了，快给我讲讲，我走后谢实和那个女生有没有发生什么劲爆的事？你不要告诉我，你打电话过来只是为了听八卦。我怎么可能是这种人啊？所以有什么八卦吗？宋念念，哎呀，我就是好奇心重嘛，你还不了解？哎，我跟你说个高兴的事儿，下午编辑把我叫走，说有影视公司想要买我的小说，又买了，可以啊你，哪家公司啊？叫什么？耀眼。耀眼。让你来公司，先让你收收心，踏踏实实干，三个月不被开除，我就把你的卡解了。还有，还有，不要暴露身份，我知道了。还有你的车，新来的。是的，你好。哎，对，你你叫什么来着？沈毅。沈毅。哈哈哈哈哈。这个人怎么又来哎，哥们，你是不知道，最近有一个很火的 IP 叫《现实约定》，里面有个大反派，他的名字就叫沈毅。不信你过来看看
。神意骑马在草原狂奔，不知何处冒出来箭雨，万箭齐发，神意中箭，被射成筛子，躺在血泊之中。这写的什么东西啊？这书我看都不看。谁写的？宋金星。哎，不是你从哪儿冒出来的？干嘛把垃圾扫我们班区？是你先扫到我这儿来的。我只是物归原主，你扫个地都不专心。你强词夺理，明明是你把垃圾扫到我们班区的。不是你哪个班的？你叫什么名字啊？我非要告你老师去。凭什么告诉你啊？你哪个班的？主任好。你还给我。宋金星，名字也不怎么样。冤家路窄。见完负责人了，嗯，马上回家。不好意思啊，粉丝啊，你不觉得我很眼熟吗？就是对，我就是你的偶像，宋金星。谁是你？哦，认出来了。我刚刚看到你在看我的小说，说说吧，最喜欢哪一本？是从什么时候开始迷上我的？我的小说？大概高中的时候。你高中的时候？嗯那个时候我才刚开始连载，嗯，原来你是老粉啊，那你最喜欢里面哪个角色？我都挺喜欢的，尤其是一些反派人物，我觉得老师你刻画的特别好，怎么说就是特别的走心。谢谢你的喜欢，我们还挺有缘的，我给你个兔签吧。哦，那谢谢老师啊。我说您写啊，呃，沈，沈，易，真的是沈易，我们高中的那个沈易。对呀、啊，除了他还能有谁这么讨厌？你说我上午刚发现我被人写死了，中午就碰到那个人了，还能再倒霉的？能说。我捡到他手机的时候，他还在那里看我小说呢。结果他以为我喜欢他书好多年了，还要给我一个兔钱。不过我还真没想到，这沈毅还能脱胎换骨，长得是比以前好看多了，但是就是这个性格实在是糟糕透了。你们俩还真是冤家，是仇家。是仇家算不上，但是他从高中的时候就开始看我不顺眼了。我也不知道我哪儿得罪他了，反正就各种折磨。咖啡厅经营的怎么样啊？那是好的，不能再好了呀！没准过几年，咱们益州咖啡馆直接遍布全世界。嗯、这坡怎么拐的比过山车都猛呢？不，谁做的表呀？谁做的？下班了，哎，你看这，没亏，吃平。忙不过来的话，我可以找人打理，你不用帮我照看。二楼的房间你可以接着用。那我算你投资，等我把 AI 导盲犬研发出来，赚了钱，分了红，给你分红。哎，但不得不说，你这个二楼的房间太适合我搞研究了。第一，不会被我爸发现；第二，不用花钱。哎，是我爸发现了，说我不干正经事儿。我跟他解释也解释不清楚，但也不能怪他。我现在确实没有搞出什么成功的东西。
，需要时间。我是能等，但是你一口等不起啊！这东西就跟无底洞一样，就我那点钱，哎呀，早就花没了。我现在口袋比脸都干净。算了算了，走一步看一步吧。我带你上楼看看我儿子房间，走走走走。来，各位，介绍一下啊，这个呢就是你们的谢老板，咱们这个房间就是他给我们的。谢谢谢老板，没事，你们忙吧，我就看看。你又没回家，你看你这头发，还有你，你看你这衣服，几天没换了。你们俩先赶紧回去休息去吧。行，那走吧，咱回去收拾一下再来。嗯，好吧。那我们走吧。怎么样，我这个房间？比我想象中的好。等你有一天研究出来，你爸会为你教的。算我投资，拿着。先快回去吧，到家给我发消息。好。工作限时天的，回家是有天。我迟早得精神失常，那你还不考虑搬来和我住啊？就当是陪我了。平时我都是一个人宅着，你不觉得我很可怜？我也想啊，但你家离我公司远啊。暗示我呢？上车，现在就去你公司附近看房，看上哪套当场付定金。散财童子啊你，赶紧回去吧。好吧，晚安。嗯，晚安，回去吧。周末给你安排了相亲，这次妈妈看过照片了，挺踏实的小伙子，我挺喜欢的。你也老大不小了，别总把我的话当耳旁风。等真没人要你了，你有的哭。徐墨，还瞒着呢。同桌，高中。都知道了，现在整个公司上上下下都知道你俩的事儿，所以江总监高中的时候是啥样，和现在区别大吗？过来，你们江总监跟现在没有什么区别，冷漠到狗见了都得躲得远远的。我高中跟他吃的苦比我现在存款都多。嗯、呀，呃，江总监，早上好。聊什么呢？嗯，我们就是聊江总监工作认真负责。啊，对，而且为人和善，很好相处。<笑>对，没有聊什么。徐墨，来跟我堆一下东西。徐墨，哎，来了。木姐真可怜，念书的时候吃苦，现在还吃苦，简直就是大灰狼和小白兔。你们的演技真的很差、啊。确实，论演技，谁都比不过你。走啊，江总监。许木未必吃亏呀、啊，现在看来，他们俩分明就是老狐狸和小狐狸嘛。啊？江总监，你没事吧？胖着了吧？啊？啊
。莫姐，这个花放哪？放那边。边上吗？对，边上。靠近那边。哦，对了。把那个往左边调。这么多啊，这是我们今天的。Hello，Hello， 民宿内所有东西可以拍照，中英打卡一块。怎么样？有效邀请函超过一半，而且大家对民宿路线的规划也挺满意的。这次打卡大多数是女性博主，大厅放的花跟香薰多一点，同时也可以作为伴手礼。博主打卡完可以直接带走，甜品台在那边。到时候大家用餐会在这个地方。哦，对了，这边，这里呢，我们布置的小花园，博主可以在这里打卡拍照，怎么样，江总监？可以。吝啬，一如既往的吝啬。嗯？啊，没什么。嗯，我给你介绍完了，那我先去忙了。那边大家准备了一些甜品，都是低糖的，来点，不用了。哎，这谁呀、啊？谁把灯关了？这、啊，对不起，对不起，对不起，大家。可能是谁过生日啊？都是小惊喜啊。不是，我刚问了一下，是因为电压太高了，这房子您耐用太久，把保险丝给烧断。赶紧修去。可以修，但是如果要修的话，得要一个半小时。一个。你现在赶紧订个蛋糕去，一会儿要问的话就说你过生日，好吧？然后寻牧人在哪？木姐，我好像刚才才看到。不好意思，惊扰到大家。先给大家说句抱歉，这个创意，创意来源于某天，我工作很晚回到家，突然觉得。每天的生活反复平淡，毫无新鲜感，一眼就能看到头。所以那个时候我就在想，如果每天都会有人给我准备惊喜就好了。所以，我希望在 like 大家都能有自己的意外之喜。大家从未料想过的东西，今天可能都会在 like 出现。音乐、蜡烛、北极光，哈，灯灭的那一刻，是惊喜在预热。惊喜啊，特别安排。报销，好险啊！处理的不错。
谢谢小萌姐。你好，你能帮我拍张照吗？啊，好。好了，不要只看了，这种东西要记录下来，来拍一张。兄弟姐妹们啊，有一个振奋人心的好消息，赖克民宿的讨论度这几天一直居高不下，而且。赖、like、克官方号放出来的官方视频，你们大胆猜一猜，播放量是多少？雨思，你猜。五百。让你大胆猜，你的胆儿那么小呢？小柯，你说。一千万。小新，你说吧。啊。要不，三千万。三千五百万啦！哇！鼓掌，请客。吃饭，来干杯！来来来来来来来,来,来,来,来,来,来,来！嗯，好啊，我简单讲那么两句啊。咱们这段时间呢是辛苦了，咱们这第一阶段的宣传圆满成功，赖、like、克那边对咱们是非常的满意啊，鼓掌！尤其是这个小许啊，特别辛苦，每天加班加点，挑这个大梁，所以我宣布奖励小许。烤串一个，<笑>来来来，咱们吃好喝好啊！下个阶段继续努力，好嘞！来来来，组长说的真的对，我觉得你都熬瘦了，真得多吃点。这个项目又不是我一个人能完成的，大家多多吃点。来来来来来，哎，组长，咱庆功宴江总监怎么没来？何经理说了，估计一会儿就到了啊！来来来，喝一个喝一个的，辛苦了辛苦了。怎么了？没什么事儿，就是怕你忘了。伤心那边还等着你去参加庆功宴，没忘，在路上了。那行，我也马上到，我在门口等你。好、啊。真心话，真心话，真心话，真心话，真心话，真心话，真心话，行了，真心话就真心话，你挑那个尖酸刻薄的给我问啊！哎，等等，我要留个证据。来来，录录录。组长背后有没有给大领导取过外号？取过，取过什么外号？哎，什么什么？呃、uh, ，吸血 King， the King of Suck Blood， 简称 T O S D。哎，可以，录了，录了，录了，你录，哎，绝对没问题。来，该谁啊？我看啊。呜，哎哎，什么？什么？真心话大冒险得轮着来，哪有人一晚上光坐着喝酒什么都不干的？嗯。来一个，哎，来一个，来一个，来一个，来一个。那我就选大冒险。哎，什么格局打开了，这小雨这格局夸就上去了。徐墨，那咱们来个刺激的，待会儿进门进来第一个人，你去抱他一下，怎么样？哦，刺激。咱们看看是谁啊？嗯。转了，转了，转了！江总监，江总监，江总监，这怎么了？先坐，先坐，解释一下。刚刚我们玩真心话大冒险，轮到许木了，说进门第一个人，他要去抱一下。哎，这是第二个，哎，有点不凑巧。两个江总监，我该抱哪个？抱这个。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
。想说我对你多着迷，每时每刻都想念你。如果是宇宙的星星，轨迹就会为你偏离。想说你在我的心里，记录着的一点。所以在梦里都是你，所以总是偷偷靠近。我也意识到我是有点执迷，在等着你的回应。如果未来身边是你，陪我漫步四季更替，放下了不。如果拒绝我的心意，能不能靠近，别逃离？仔细听我们此刻的呼吸，我的心动频率都因你而起。